ഓക്കെ കുറച്ച് ഓപ്പൺ റോഡ് കിട്ടി വാട്സപ്പ് യൂട്യൂബ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് സി എഫ് മോട്ടോൻ്റെ ജി ടി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് അത് നമ്മുടെ കാറ്റഗറി പെടുന്ന വണ്ടി നമ്മുടെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമോ സ്പോർട്സ് സ്റ്റോറിംഗ് അത് എനിക്ക് ഒരുപാട് സ്പോർട്സ് സ്റ്റോറിംഗ് ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാണ്ടാവും അപ്പം സ്പോർട്സ് ബൈക്ക്സ് ഇഷ്ടമാണ് അതിന് മുകളിൽ ടൂർ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ് അതിനകത്ത് ഞാൻ ഓടിക്കുന്ന ഒരിക്കലും വിചാരിക്കാത്ത ഒരു ബൈക്കാണ് ഇത് എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ഹൈവേ കിട്ടി ഇത് ഇൻഫാക്ട് നമ്മൾ സേലം കൊടൈക്കനാലൊക്കെ പോകുന്നൊരു റൂട്ടാണ് ഈ ഒരു റൈഡിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു നാന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കും അപ്പം ഒരു ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററിന് മുകളിൽ ഓടിച്ചു അതിൻ്റെ രസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതാണ് ഒരുപാട് പേര് പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ നേരിൽ നോക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ നേരിൽ നോക്കണ്ട ഭയങ്കര ഓക്വേഡ് ആയിരിക്കും കാരണം ക്യാമറ ബാഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് ഇഗ്നോർ ഈ ഒരു ഷാഡോ അപ്പം ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ചിരും വേണം ഇപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ബാഡ്മിൻ്റൺ കളിക്കാൻ പോകാം എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റാമിന ലെവലാണ് ഞാൻ കാരണം അത്രയും നൈസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടിയാണ് സ്പോർട്സ് ടൂറിങ്ങിലൊക്കെ എന്താ പറയുക സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സി സിയിൽ നിഞ്ച സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി നല്ലതാണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ നല്ലൊരു സ്പോർട്സ് ടൂർ കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ നിഞ്ച സിക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ ഓരോ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര കോമൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വണ്ടി അപ്പം കുറച്ച് റയർ ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ഭീകര ലുക്സ് ഉള്ള ഒരു വണ്ടിയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കുക ഇതൊരു ബി എം ഡബ്ല്യൂവിനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നില്ല അതായത് ഇതിൻ്റെ ലുക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല പിന്നെ ഈ ഹെഡ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണാൻ ലുക്ക് മാത്രമല്ല നല്ല ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലോ ബീം എന്ന് പറയുന്നത് മോശമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബീം തരും ഹൈ ബീമാണ് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത കിട്ടുക ഹൈ ബീം ഒരുപാട് ദൂരത്ത് പോകും അതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന വണ്ടികൾക്കൊക്കെ കണ്ണ് നല്ല പണിയായിരിക്കും കാരണം ഞാൻ സിംഗിൾ ലൈൻ റോഡിലല്ല ഓടിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഹൈ ബീം ഇട്ട് ഓടിച്ചത് പിന്നെ പറയേണ്ട ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിൻഡ് സ്ക്രീൻ ആണ് ഈ വിൻഡ് സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള എം ആർ ഐ എം ആർ ഐ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ജർമ്മൻ കമ്പനിയാണ് അവർ ഇതിലൊക്കെ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത ആൾക്കാരാ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയുള്ള വിൻഡ് സ്ക്രീൻ ആണ് അതായത് വൺ ഫിഫ്റ്റി പോകുമ്പോഴും ഒട്ടും വിൻഡില്ല എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചൊന്ന് വെൻറ്റിലേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്ന് താത്തി വെച്ചു അതുപോലെയാണ് അത്രയും നല്ല വിൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് മൊത്തത്തിൽ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്പോർട്സ് സ്റ്റോറിംഗ് ബൈക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ബൈക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് സിക്സ് ഫോർട്ടി നയൻ സി സി പാലൽ ടുവൻ എഞ്ചിനാണ് നമ്മൾ നിഞ്ച സിക്സ് ഫിഫ്റ്റിയിലൊക്കെ കാണുന്ന അതേ എഞ്ചിൻ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബോട്ടം പഞ്ചും മിഡ് റേഞ്ചിലുള്ള ആ ഒരു ആ ഒരു അഗ്രഷനുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ്കോഴ്സ് ടൂ സിലിണ്ടർ ആകുമ്പോൾ അതിന് ടോപ്പിൻ്റെ അധികം ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടൂ സിലിണ്ടർ ത്രീ സിലിണ്ടർ ഫോർ സിലിണ്ടറിൻ്റെയൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ബോട്ടും മിഡ് റേഞ്ചും സൂപ്പറാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല ഇതിനൊരു പ്രത്യേക സൗണ്ടാണ് നല്ല രസമുണ്ട് കേൾക്കാനൊക്കെ ഞാൻ ഒരു പ്യുവർ സൗണ്ട് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓടിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് വൈബ്രേഷൻസ് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ കുറച്ചൊന്നും സ്കെപ്റ്റിക്കലായിരുന്നു ആദ്യം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വണ്ടി പക്ഷേ ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാം എനിക്ക് അറിയാം ഇതിങ്ങനെ കണ്ടു നിൽക്കാനാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗി ഓടിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഭംഗി ശരിക്കും കണ്ടു നിൽക്കാനാണ് ഈ വണ്ടിക്ക് നമുക്ക് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് റൈഡിംഗ് പോസ്റ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വണ്ടീൻ്റെ മുകളിൽ കയറുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് സൈഡും പ്ലാന്റഡ് ഫൂട്ട് ഉണ്ട് അതായത് ഇതൊരു ലോവർ സീറ്റ് ഹൈറ്റ് വണ്ടിയാണെന്ന് പറയാം ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പറ്റിയൊരു വണ്ടിയാണ് വണ്ടി കുറച്ച് ഹെവിയാണ് ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് കണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര ഒരു ഒരു തൗസൻഡ് സി സി വണ്ടി പോലെയാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഈ വണ്ടിക്ക് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ അവൈലായിട്ടില്ല ഇത് എന്താ പറയുക ലെഗ് ഡേ മിസ് ചെയ്തൊരു ജിമ്മനെ പോലെയാണ് അതായത് ഫ്രണ്ട് നല്ലോണം ഉണ്ട് ബാക്ക് അത്ര ഇല്ല അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലാണ് മൊത്തം വെയിറ്റ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വണ്ടി നല്ല ഹെവിയാണ് ഒന്ന് മുന്തി തള്ളി എടുക്കണമെങ്ക
കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പവർ ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തെറുപ്പിക്കുന്ന പവർ ഫിഗേഴ്സ് ഒന്നും അല്ല പക്ഷേ ഭയങ്കര നൈസ് ആണ് ഇത്രയും മതി ശരിക്കും നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഹൈവേയിൽ ഇത് ധാരാളമാണ് എന്താ പറയുക ഹാർട്ട് ഇൻ യുവർ മൗത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് പവറിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ വണ്ടി ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം അതായത് സീറോ ടു വൺ ട്വൻറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ടപ്പേ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയറി പോകും പക്ഷേ അതിനുശേഷം ക്ലൈമ്പ് ഇത്തിരി ഒന്ന് സ്ലോ ആവും അത് ഈ ടൂ സിലിണ്ടറിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും വണ്ടികൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ടോപ്പിൻ്റെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്ന് ഇതാവും എനിക്കൊരു വൺ എയ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് വൺ സെവൻറ്റി ടു വൺ എയ്റ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ളത് സ്ലോ ക്ലൈമ്പ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് പക്ഷേ വൺ സെവൻറ്റി വരെയൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് എത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതിലെല്ലാം ഉപരി ഇതിന് നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു സ്പീഡിലൊക്കെ കേട്ടോ ഞാൻ ആരും എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല വാങ്ങുന്നൊരു ആക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പം പവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്റ്റാണ് ഒരു സൂപ്പർ ബൈക്കിന് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സി സി സൂപ്പർ ബൈക്കിന് വേണ്ടത് എല്ലാം തന്നെ ഇതിനകത്തുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ഈ വണ്ടിനെ കൂടി ഇഷ്ടപ്പെട്ട വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് വളരെ ക്രിസ്പാണ് കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഗിയർ ബോക്സാണ് സോഫ്റ്റാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഗിയർ ബോക്സും ക്രിസ്പായിട്ടുള്ള ഗിയർ ബോക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടക്ക് നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയും അത് അടുത്തതിൽ വീണു എന്ന് അതായത് ഫോൾസ് ന്യൂട്രലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഗിയർ ബോക്സ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പൊതുവേ നമ്മൾ ഡുക്കാട്ടി അങ്ങനത്തെ വണ്ടികളിലാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗിയർ ബോക്സ് കാണാറ് അതായത് വളരെ ആപ്റ്റായിട്ടും കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗിയർ ബോക്സ് അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എ ഡി വി വണ്ടികളിലാണ് അത് കാണുക പക്ഷേ എ ഡി വി വണ്ടികൾ കുറച്ചുകൂടെ ടൈറ്റ് ആവും നമുക്ക് ആ ഒരു ടൈറ്റ്നസ് കുറച്ചുകൂടെ കൂടിയത് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്ലച്ച് ഫീൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല ടൈറ്റാണ് വളരെ ടൈറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത് സിറ്റിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഹൈവേയിൽ വരുന്ന ഒരു സമയത്ത് കുഴപ്പമില്ല ഇതിന് ആ കൂടെ ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്ലച്ച് ഒന്ന് ലൈറ്റ് ആക്കണം ഇതിനൊരു സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് കൊടുക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇതിന് ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ വീലി കൺട്രോൾ ലോഞ്ച് കൺട്രോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺട്രോളുകളില്ല കൺട്രോൾ എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് നമുക്ക് സ്വയം നല്ല കൺട്രോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാം അതല്ല കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഈ മാതിരി വണ്ടീനെ മുകളിലേക്ക് ഒന്നും വരണ്ടാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം ഇതാണ് ഈ ഈ കാണുന്ന മലകൾ ഭയങ്കര രസമാണ് ഇത് നേരിട്ട് കാണാൻ ഗോപ്രോയിൽ എങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ബാംഗ്ലൂരാണ് ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ വന്നൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കണം കേട്ടോ നൈസ് സ്ഥലമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ പോയിന്റ് ഇതിന് ഡുവൽ ചാനൽ എ ബി എസ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന് വരുന്നത് ജെയ്ജുവാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനീൻ്റെ ബ്രേക്കുകളാണ് ഈ പേര് നിങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ റിവ്യൂനകത്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും മോജുവിൻ്റെ ബ്രേക്ക്സ് അത് തന്നെയാണ് ഈ ബ്രേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രേക്കിങ് അത്യാവശ്യം ഈ വണ്ടീനെ മുകളിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ ഷാർപ്പ് ബ്രേക്കിംഗ് ആണ് പക്ഷേ വണ്ടി അത്യാവശ്യം നല്ല ഹെവിയാണ് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോൻ്റെ മുകളിലൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത്രയും ഹെവി ആയിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടി ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം കൊണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയത്ത് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ബൈറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യില്ല ഒരു നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപതിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ബൈറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യില്ല ശരിക്കും ഒന്ന് ആഞ്ഞ് പിടിച്ചാലും നിൽക്കുന്ന പോലെ ഫീൽ കൊടുക്കും പിന്നെ എൻജിൻ ബ്രേക്കും കൂടി യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നൈസായിട്ട് വണ്ടി നിൽക്കും പക്ഷേ ഇത് സ്ലോ സ്പീഡ് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ മറഞ്ഞ് വീഴാൻ വരെ സാധ്യതയുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൺട്രോൾ ഉള്ളവർ മാത്രം ഈ വണ്ടിയിലേക്ക് വന്നാൽ മതി എന്ന് പിന്നെ സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വളരെ സോഫ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബട്ടർ സോഫ്റ്റ് തന്നെ പറയണം റൈറ്റ്ലി ടൂറിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച പോലത്തെ ഒരു സസ്പെൻഷൻ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് ആവട്ടെ ബാക്ക് ആവട്ടെ രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ അടിപൊളി ആയിട്ടാണ് ട്യൂൺ ചെയ്ത് വെച്ചത് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഒന്നും ഓടിച്ചിട്ട് ഓടിച്ചു എന്നൊരു ഫീൽ തോന്നുന്നില്ല നമുക്ക് ഒരു ഒരു സെൻസ് ഓഫ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് വേണ്ടേ അത് കിട്ട
പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചാടി കയറി കോണർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ടയേഴ്സിന് മോശമില്ലാത്ത ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി നന്നായിട്ടുണ്ട് കോണറിംഗ് കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് കിടലായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തില്ല എന്ന് ഇനി വണ്ടിക്ക് ഹീറ്റിംഗ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഇന്നലെ ഞാൻ വണ്ടി എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഫുള്ള് സിറ്റിയിലാണ് ഓടിച്ചത് ഒരുപാട് ഹീറ്റിംഗ് ആയിട്ടും തോന്നിയില്ല ഇതിൻ്റെ ഹീറ്റ് ലെവൽ സെൻസറിലാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് മോളിൽ ഹീറ്റ് പോകുന്നതായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് തോന്നില്ല പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ ബിൽ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ഡീസൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ചൈനീസ് ബൈക്ക് എന്ന് നിങ്ങൾ ഇതിനെ പറഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ തള്ളിക്കളയരുതെന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വണ്ടി ഓടിച്ചു നോക്കുക ജസ്റ്റ് ചൈന എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അയ്യേ മോശം അയ്യേ ചൈന സാധനം ചൈന ചാത്തൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ഒന്നും തോന്നരുത് പറയാനുള്ളൊരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ചൈനീസ് സാധനങ്ങളും മോശമല്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ എന്നറിയില്ല ബെൻലീൻ്റെ എല്ലാ ബൈക്കുകളും മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈനയാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈന നല്ല ഐറ്റംസും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം പൊട്ടുന്ന സമയത്ത് അത് പൊട്ടിയിട്ട് തുറന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനുള്ളൊരു മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈന തേതിയുണ്ടാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ചൈനയെ അങ്ങനെ തള്ളിക്കളയരുത് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സി എഫ് മോട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചൈനീസ് കമ്പനിയാണ് കെ ടി എമ്മിനെ ഒക്കെ ഒരുപാട് ചൈനയിൽ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു കമ്പനിയാണ് ഈ സി എഫ് മോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സ്പോർട്സ് ടൂറിംഗ് വേണം ഒരു യുനീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൈക്കാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് ഹൈവേ ടൂർ ചെയ്യണം ഒരു ലിറ്റർ ക്ലാസ് ബൈക്കിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പില്ലിയനും അതാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ പില്ലിയനും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഓടിച്ചു പോകണമെന്നൊക്കെ ഈ വണ്ടി അടിപൊളിയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ലഗേജ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ എന്ത് ഭീകരനായ ടാങ്കിൻ്റെ സൈസ് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഒരു ടാങ്ക് ബാഗ് സെറ്റ് ചെയ്യാം ബാക്കിൽ പാനിയർ വയ്ക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ലഗേജും എല്ലാം ഉണ്ട് അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് സ്പോർട്സ് സ്റ്റോറിംഗ് വണ്ടി തന്നെ വേണേൽ പറയണം പിന്നെ ഇതിന് ഒരു ബി എം ഡബ്ല്യൂൻ്റെ ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ചെറിയ ലുക്ക് പിന്നെ ലുക്കിലും എൻജിനിലൊക്കെ ഭയങ്കര സാദൃശ്യമാണ് പല വണ്ടികളുമായിട്ട് ഇനി സീറ്റിംഗ് കംഫർട്ടിലേക്ക് വരാട്ടെ അത്യാവശ്യം നല്ല സീറ്റിംഗ് കംഫർട്ടാണ് അത് സീറ്റ് ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ് അല്ല അത്രയ്ക്ക് ഹാർഡും അല്ല അങ്ങനത്തെ സീറ്റാണ് ശരിക്കും ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റോറിങ്ങിന് വേണ്ടത് അതെനിക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് വലിയ സീറ്റായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ അത്യാവശ്യം ഒരു മീഡിയം സൈസ് നിഗമങ്ങളൊക്കെ ഓക്യൂപ്പൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സീറ്റ് തന്നെയാണെന്ന് വേണം പറയാം അപ്പം അത്രയ്ക്ക് തന്നെ ഉള്ളൂ ഈ റിവ്യൂ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വരുന്നു എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ബൈക്ക് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ഐഡി നോക്കുക പറയാനുള്ളൊരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനിപ്പോൾ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് സെയിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ആയത് രണ്ട് മാസം തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനിപ്പോൾ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് സെയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ബാംഗ്ലൂർ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ലാക്ക് ആണ് അപ്പോൾ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ ഡിസ്കൗണ്ട് ഒന്ന് എടുക്കാൻ നോക്കുക അങ്ങനെ ഒരു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവനിനിടയിലാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു ബൈക്കാണ് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പിന്നെ സർവീസ് ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാൻ പറ്റുമോ സർവീസ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിക്സ് തൗസൻഡ് കിലോമീറ്ററിലാണ് ബാക്കി എല്ലാ വണ്ടികളും പോലെ തന്നെ പിന്നെ കോസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫൈവ് തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് അതും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് മൈലേജ് എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റിയിൽ ഒരു എയ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി കിട്ടുമായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇതുപോലെ ഒരു ഹൈവേലും കിട്ടുമായിരിക്കും അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ആപ്റ്റ് സ്പോർട്സ് ടൂർ എന്ന് തന്നെ പറയണം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ഐഡി നോക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ബാംഗ്ലൂർ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നോക്കുക അതല്ല ഇനി നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഇത് എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ച് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷേ ഇവർ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു ന്യൂസ് കേട്ടോണ്ട് കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ വണ്ടികളിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ തന്നെ എം ടി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഉണ്ട് എൻ കെ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഉണ്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെയൊക്കെ റിവ്യൂ വേണം എന്നുണ്ട് അതിന് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു അഭിപ്രായം അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക ഇതുപോലെ ഞാനൊന്ന് ലോങ് ഓടിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ കോമൺ ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിച്ചാൽ മതി അപ്പം മാത്രമൊക്കെ തന്നെയുള്ള ഈ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ